السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروس شريف الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الله رب العالمين مہربانی اللہ رب العالمین ہمارے کے جمعر نماز جنو مسجد آشار توفیق دان کو رسن یہ جنو شروع تئی شکر آدھائی کو رب لی الحمد لله جے کنو کوٹھین تھے کے کوٹھین کاس کوٹھین تھے کے کوٹھین کاس شہوج ہوئے جائے جو دی شئی کاسٹا ایک مطرو اللہ جنو کرا ہے جے کنو کوٹھین تھے کہ کوٹھین کاس مونے چائے نہ کرتے بھلو لگے نہ کرتے کنگ با کوکنو بھلو لگے کوکنو بھلو لگے نہ ایک کاس شہوج ہوئے جائے ایک دم شہوج ہوئے جائے جو دی کاسٹا اللہ جنو کرا ہے چاہی شیٹا نماز روزہ قرآن تلاوہ تیر موتو دینی کا جھو کنگ با چاہی شیٹا گھر شنگشار بازار شدائی دکان پات بفشا چکری ای جاتیو جا کے ہمرا دنیا بھی کاز بولی شکلو ہو جیٹے ہو کاز جو دی ایک مطرو اللہ جنو ہے اللہ کے راضی کشی قرار جنو ہے تاہولے کنو کازی کٹھین تھکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے شوائے کے جے کنو عمل ایبن جے کنو کاز ایک مطلب اللہ کے راضی خوشی قرار جنو قرار توفیق نصیب کرے ایک اثار بیکھا دور پروی جن نہیں 
এই কথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রত্যেকেই নিজের জিন্দগির দ্বারাই বুঝে নিতে পারি কথা এটা কিন্তু ব্যাখ্যা কি বিশ্লেষণ কি সেটা আমরা নিজেদের জিন্দগির দ্বারা বুঝে নিতে পারি নামাজের জন্য উঠতে কষ্ট হয় মসজিদে আসতে কষ্ট হয় কিন্তু যখন নিয়ত আমার এটা হয়ে গেল যে এর দ্বারা তো আমার আল্লাহ রাজি হয়ে যাবেন খুশি হয়ে যাবেন দেখবেন যে সহজ হয়ে গেছে অনেক সহজ হয়ে গেছে কিংবা স্বাভাবিক আপনি ঘরের বাজার করবেন কিন্তু অলসতা লাগছে ভালো লাগছে না কিন্তু তাৎক্ষণিক নিয়োগ করেন যে এর দ্বারা তো আল্লাহ খুশি হবেন আল্লাহ রাজি হবেন দেখবেন যে কাজটা সহজ হয়ে গেছে দিনই কাজ দুনিয়া বিকাশ এটা মূলত নির্ভর করে নিয়তের উপরে একজন মানুষের সহি নিয়ত তার আমলটাকে দিনই কাজ বানিয়ে দেয় গলত নিয়ত আমলকে দুনিয়াবি বানিয়ে দেয় চাই সেটা মানুষের দৃষ্টিতে দিনই কাজ হোক কিংবা দুনিয়াবি কাজ হোক এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে খুব বেশি দোয়া করা চাই আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে প্রত্যেকটা কাজ সবগুলো কাজ সবগুলো কাজ হিসাব করে করে আল্লাহর জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য করার তৌফিক নাসিব করেন এটা এটা আমল শুরু করে দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে আসলে জিন্দগি কত মজার কত স্বাদের মানুষের দেহ এবং রূপ একটা হলো শরীর আর একটা হলো রূপ দেহের ভিতরে একটা রূপ আছে আত্মা আছে এই আত্মাটা থাকে মানুষের দেহের ভিতরে রূপ দেহটা হলো সেই আত্মার জন্য একটা বাক্সের মতো একটা বাড়ির মতো ঘরের মতো এই ঘরের মধ্যে রূহটা অবস্থান করে তো আল্লাহ রবুল আলমিন রূপ দিবেন রূপ দান করবেন তার জন্য এই দেহটাকে তৈরি করেছে আদম আলী ইসলামের দেহকে আল্লাহ তালা আগে তৈরি করেছেন তারপর সেই দেহের মধ্যে আল্লাহ তালা রূপ দিয়েছেন তো দেহ তৈরি করার পরে আল্লাহ রবুল আলমিন এই দেহের মধ্যে রূহ দিয়েছেন অর্থাৎ দেহটা হলো একটা ঘর এই ঘরের এক বাসিন্দার নাম হইল রূহ যদি বাসিন্দা এই ঘরের মধ্যে না থাকে এই ঘরের কোনো দাম নেই আর এই ঘরে এই বাসিন্দা আসে এই এই রূহ আসে তো ঘরটার অনেক দাম তো ঘরের দাম আসলে রূহের জন্য রূপ যদি না থাকে ঘরের দাম নেই এই কথা আমাদের জানা আছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই জানি কিন্তু আরেকটা বিষয় আমাদের জানা থাকলেও আমাদের চর্চা কম সেটা হলো এই যে মানুষের এই দেহ শরীর এই শরীরের কিছু চাহিদা আছে খোরাক আছে খাদ্য আছে এই খাদ্যগুলো শরীরকে দিতে হয় না দিলে শরীর শুকিয়ে যায় শরীর শুকিয়ে যায় তীব্র চাহিদা তৈরি হয় শরীরে খাদার খাবারের জন্য খাদ্যের জন্য তখন তাকে খাদ্য দিতে হয় ক্ষুদা লাগে তো খাবার দিতে হয় পিপাসা লাগে তো পানি দিতে হয় জ্বর আসে তো টেবলেট দিতে হয় খুব শীত হচ্ছে শরীরে খুব শীত তো কম্বল দিয়ে চাপ দিতে হয় এগুলো চাহিদা কেটে গেছে কোথাও তো এখানে মলম দিতে হয় ব্যান্ডেজ করতে হয় এগুলো শরীরের চাহিদা এবং শরীরের খোরাক এগুলো এই খোরাকগুলো দেহকে না দিলে দেহ টিকবে না শুকিয়ে যাবে এটা আমাদের আলহামদুলিল্লাহ সবার জানা আছে সবাই বুঝি বুঝি বলে আমরা বাজারে যাই বুঝি বলে আমরা দোকান খুলি বুঝি বলে আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসি বুঝি বলেই চাকরি করি বুঝি বলেই রান্নাঘরে রান্নার আয়োজন করি এগুলো আমরা জানি জানি বলে আমরা এত কিছু করি আর আরেকটা জিনিস রূহ এই রূহেরও কিছু খোরাক আছে খাদ্য আছে রূহকে যদি তার খাদ্য নেওয়া দেওয়া না হয় এই রূহটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় রূহ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এই রূহটা সটফট করতে থাকে খাদ্যের অভাবে দেহের মধ্যে যেমন ক্ষুদা হলে ছটফট করতে থাকে শরীর চাহিদা তৈরি হয় খানার জন্য খানা না পেলে সে অস্থির হয় 
তো ঠিক রোহের যে খাবার যদি রোহকে তার খাবার দেওয়া না হয় তো রোহও কিন্তু অস্থির হতে থাকে এবং শরীরের অস্থিরতা থেকে দেহের অস্থিরতা থেকে রোহের অস্থিরতা অনেক বেশি এক বুজুর্গ এটার উদাহরণ দিয়েছেন এইভাবে যে আমরা আমাদের এই দেহকে অনেক খাবার দিলাম অনেক খোরাক দিলাম কিন্তু রুহকে কোনো খোরাক দিলাম না তো এর উদাহরণ হলো এমন যে একটা সুন্দর বাড়ি সুন্দর একটা ঘর চারিদিকে কারো কাজ করা ঘরের ভিতর বাহির অনেক সুন্দর কিন্তু ঘরের মধ্যে একটা লোক একজন বসবাসকারী আছে এই ঘরে সে বাস করে ধরেন আপনি আপনাকে সুন্দর একটা ঘরের মধ্যে এসি ফিট করা ঘরে লাইটিং করা তোষক বিছানো জাজিম বিছানো সব এখানে ব্যবস্থা আছে এই ঘরের মধ্যে আপনাকে রেখে ঘরটাকে বাহির থেকে তালাবদ্ধ করা হলো এই ঘরে কোনো কিছুর অভাব নেই কিন্তু একটা জিনিসের অভাব যেখানে খানা আর পানি নেই খানা আর পানি নেই এই ঘরে আপনাকে রেখে এই ঘরের অনেক যখন চারিদিক দিয়ে করা হচ্ছে এই ঘরের আশপাশে অনেক মানুষ তারা ঘরটাকে একটু পর পর ধোয়া মোছা করছে এই ঘরে কোথাও কোনো অসুবিধা হলে সেগুলোকে মেরামত করছে কিন্তু আপনাকে কোনো খাবার দিচ্ছে না আপনি কোনো খাবার পাচ্ছেন না না খাবার না পানি তো ঠিক সেই অবস্থায় আপনার কেমন হবে কেমন শর্টফট আপনি করবেন ঘর যতই সুন্দর হোক কিন্তু ভিতরের বাসিন্দাটার কি অবস্থা তখন সে কিন্তু খাবার চাচ্ছে কিন্তু বাহির থেকে দূর থেকে যারা এই ঘরটাকে দেখছে তারা বলছে ওয়াহ কি সুন্দর বাড়ি কি সুন্দর ঘর এসি আছে সব আছে কত আরাম কিন্তু ঘরে যে আসে সে জানে যে আমি কত কষ্টে আছি খাবার নাই একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন চলে গেল এক সময় এই লোকটা মরে যাবে জান বের হয়ে যাবে তার শেষ হয়ে যাবে লোকটা মারা যাবে তো ভাই ঠিক একই উদাহরণ হলো যে আমাদের এই দেহটা হলো একটা ঘর বড় সুন্দর এই ঘর কত সুন্দর জামা পরে আমরা চলি ফিরি সুগন্ধি ব্যবহার করি গায়ে স্নো পাউডার মাখি কোথাও একটু চোট লাগলে কত সুন্দর চিকিৎসা করে এটাকে ঠিকঠাক করে ফেলি ঘরটা অনেক সুন্দর কিন্তু আমরা জানি না যে এই ঘরের ভিতরে একটা বাসিন্দা ছটফট করতেছে খাদ্যের অভাবে সেই বাসিন্দার নাম হলো রোহ এই রোহের খোরাক কি আমরা দিয়েছি যে পরিমাণ খোরাক আমরা আমাদের এই দেহকে দিয়েছি দেহের জন্য দৈনিক আমরা দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার খোরাক দিই রোহকে আমরা কয়বার খোরাক দিই এই রোহের খোরাক কি জিনিস সেটা আমাদের বুঝতে হবে আমরা বুঝি না বলে রুহকে তার খোরাক পৌঁছাই না রুহ অস্থির হয় তখন রুহটা পিপাসার্থ হয় ক্ষুধার্থ হয় মানুষ পিপাসার্থ হলে দেহ পিপাসার্থ হলে তার খোরাক হলো পানি কিন্তু রুহ পিপাসার্থ হলে তার খোরাক কি পানি না অন্য কিছু মানুষ ক্ষুধার্থ হলে দেহ ক্ষুধার্থ হলে তার খোরাক হলো খাবার কিন্তু রুহ ক্ষুধার্থ হলে তার খোরাকটা কি সেটাকে আমরা পৌঁছাই যে ব্যক্তি রুহকে খাবার না দেয় তো রুহ তো ঠিকই পিপাসার্ত হয়ে আসে ক্ষুধার্ত হয়ে আসে তখন সে আসল খাবার না পেয়ে ভুল খাবার সে তালাশ করতে থাকে যেটা সুখাদ ভালো খাবার খাদ্য সেই খাদ্য না খেয়ে তখন সে কুখাদ্য খেতে থাকে অখাদ্য খেতে থাকে পিপাসা তো মিটতে হবে পানি যখন মানুষ না পায় তো কি খাবে তখন এমন কত ইতিহাস আছে পানি নাই পানি নাই ছটফট করতেছে তো কি করে নাপাক পানি খেয়ে ফেলে এমন কি পেশাব খাওয়ার ইতিহাস আছে যখন তার খাবার নেই তো কি করবে এখন ভিন্ন কিছু সে খাবে রুহকে যখন খাবার দেওয়া না হয় রুহ তখন কুখাদ্য খায় সেই কুখাদ্যের পিছনে সে ছুটে সেখান থেকে সে তার খাবার তালাশ করে রুহের অস্থিরতা কত সুন্দর নাদু সুন্দর শরীর কিন্তু লোকটা কানের মধ্যে ইয়ারফোন লাগিয়ে বসে আছে কি শুনতেছে গান শুনতেছে কত সুন্দর তার দেহ কত সুন্দর তার সব কিছু কিন্তু সে শরাবের বোতল নিয়ে বসে আছে ভাই এই শরাবের বোতল এটা তো শরীরের শরীরের খোরাক না এটা মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য শরাব পান করতেছে রোহকে খোরাক দেওয়া হয় না বলে 
রুহ কে খোরাক তার আসল খাদ্য দেওয়া হয় না বলে এই গান শোনার জন্য অস্থিরতা টেলিভিশন দেখার জন্য অস্থিরতা খেলার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য অস্থিরতা হারামের প্রতি জোর হারামের প্রতি আকর্ষণ চোখের গুনাহের প্রতি আকর্ষণ ভাই এই কথাগুলো বুঝে রাখা দরকার যে এগুলো কেন হচ্ছে যে এই আকর্ষণ গুলো মূলত শরীরের না এগুলো রোহের আকর্ষণ মনের আকর্ষণ মনকে তার মূল খাবার দেওয়া হয় না বলে সে এগুলোর দিকে ছুটছে এই চিন্তাটা আমরা করি না করি না বলে অযথাই পেরেশান হই অযথাই হারামের দিকে ছুটি অযথাই চোখের গুনাহের দিকে ছুটি অযথাই জবানের গুনাহের দিকে ছুটি দুনিয়ার যত গুনাহ আছে হারাম আছে এই সমস্ত হারাম মূলত রোহের চাহিদা এগুলো চাহিদা মূল জায়গায় পুরা হয় নাই বলে সে হারামের দ্বারা পুরা করার চেষ্টা করতে যদি তাকে তার আসল খাদ্য দেওয়া হতো সে তৃপ্ত হয়ে যেত তার আর কিচ্ছু লাগত না তখন আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ রবুল আলমিন দুনিয়ার মধ্যে এই পরিমাণ হালাল জিনিস রেখেছেন যে এই হালালের দ্বারা মানুষের চাহিদা পুরা হওয়ার পরও অনেক আরো বাকি থাকে তারপরও মানুষ হারামের দিকে কেন যায় মূলত সেই চাহিদা হলো দেহের না রুহের চাহিদা ইউরোপ আমেরিকার ইতিহাস দেখেন পয়সা করির অভাব নেই কোনো অভাব নেই বাড়ি ঘর গাড়ি বাড়ি সব আছে কিন্তু আত্মহত্যা করতেছে বহু মানুষ বহু মানুষ আত্মহত্যা করতেছে বিষ পান করতেছে উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেছে নদীর মধ্যে বলে যাচ্ছে গলায় রসি দিচ্ছে অভাব নেই আমাদের দেশেও আছে কি ঘটনাটা কি ঘটনা হলো রুহের খোরাকের অভাব হয়ে গেছে গলায় যে রসি পেঁচে এসে সে কেন পেঁচে এসে তার ঘরে মা আছে বাবা আছে খাবার আছে সব আছে শরীরের সব চাহিদা পুরো হয়েছে তারপরে গলায় রসি তার রোহের একটা চাহিদা ছিল সে চাহিদা জায়গা মতো পুরা হয় নাই বলে সে আরেক দিকে ছুটেছে এতটাই সে অস্থির খাবার না পেয়ে সে নিজেকে শেষ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে এই খাবার হলো রোহের খাবার আমরা বুঝতে ভুল করে ফেলেছি আমরা অনেকেই মনে করি মন অস্থির তো কি করো চলো নিউ মার্কেট যায় ঘুরে আসি মার্কেটে গিয়ে ঘুরে আসি মন ভালো নাই কি করে চলো কক্সবাজার গিয়ে ঘুরে আসি সেন্ট মার্টিন গিয়ে ঘুরে আসি বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা বাজি করি ছেলে মেয়ে সব একসাথে ঘোরাঘুরি করলে মন ফ্রেশ হবে ভুল খাবার আসল খাবার পাইনি বলে ভুল খাবার খেলিস ভুল খাবার খেলিস তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের এই দেহের কি কি চাহিদা সেগুলো মানুষকে খুলে বলার প্রয়োজন নেই দেহই মানুষকে বলে দেয় আমার কি চাহিদা এখন কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে আম্বিয়া আলহিম আসসালাম যুগে যুগে মানুষকে যে খাবারের দিকে সতর্ক করেছেন তাম্বি করেছেন ইঙ্গিত করেছেন যে তোমাদের কি খাবারের প্রয়োজন সেগুলো মূলত রুহের খাবার কিন্তু আমাদের সেদিকে মন নেই কোরআনে করিমের যে একটি আয়াত তেলাবাদ করা হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে রুহের একটা খাবারের কথা বলেছেন যাদের মন অস্থির এই মন অস্থির মানে শরীর কিন্তু অস্থির না শরীরে জ্বর নাই কিন্তু মনে অস্থিরতা ঘরে অভাব নাই চাল ডাল সব আছে কিন্তু মনে শান্তি নেই ঘটনাটা হলো রুহের মধ্যে খাবার পড়ে নেই এই জন্য অস্থির তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা খাবারের ব্যবস্থা করেছেন কোরআনে কালীর মধ্যে রুহের খাবার এই খাবারটা রুহকে দেওয়া দরকার কিন্তু আমরা আমভাবে দেই না অল্প মানুষ দেয় তারা শান্তিতে আছে তাদের এত শান্তি শান্তির তারা লিস্টি পেশ করতে পারবে না তালিকা তাদের শান্তি তাদের জিন্দিগির সাথে মিশে গেছে তাদেরকে দূর থেকে দেখতে যেমনই মনে হোক কিন্তু তারা বড় শান্তিতে আছে ঘরের ভিতরে বাসিন্দাটা বড় শান্তিতে আছে হয়তো বাহিরে অত লাইটিং নাই ঘরের মধ্যে কিন্তু ভিতরে যে বাসিন্দা তার কাছে খাবার পৌঁছতেছে সে বড় শান্তিতে আছে বাহির থেকে লোকজন দেখে বলবে কেমন বাড়ি বেড়ার ঘর জানলা ভাঙা দরজা ভাঙা কিন্তু এই ঘরের ভিতরে যে থাকে সে তিন বেলা সুন্দর খাবার পাচ্ছে খাবার পানি সব তাকে সরবরাহ করা হচ্ছে আর এর বিপরীতে আরেক লোক সে বড় সুন্দর আলিশান বাড়িতে আছে কিন্তু খাবার বন্ধ তার দূর থেকে মানুষ সে আলিশান বাড়িওয়ালাকে বলে ও কি শান্তি জুখরুফুল হায়াত দুনিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাকে বলেছেন জুখরুফুল হায়াত দুনিয়া ওলা তাকুরান্না কুমুল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জিন্দিগি দিনে তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে 
এটা হলো সে বাহ্যিক চাচ্ছিল ভুল করে ফেলেছি আমরা আমার ভাইরা রুহকে খোরাক দেওয়া দরকার বড় বেশি অস্থির আম বা ব্যাপক ভাবে খুব কম মানুষ পাওয়া যাবে যে দিল থেকে বলতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কত অনেক ভালো রেখেছে খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে এমন যে অন্তর থেকে বলতে পারে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে অন্তর থেকে যে বলতে পারে অন্তর থেকে বলতে হলে তো অন্তর থেকে আওয়াজ আসতে হবে রুফ থেকে আওয়াজ আসতে হবে সে আওয়াজ আসে না রুফ তো অস্থির এই জন্য পেরেশানির তালিকার শেষ নেই আল্লাহ তালা বিষয়টা বুঝার তাও ফেক নসিব করে রুহের একটা খোরাক একটা খোরাক আজকে আলোচনা হোক এটা আমরা ইনশাল্লাহ দিব খাবার খাবো তিন বেলা শরীরের জন্য আর রুহকে এই খোরাকটাও মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে দিতে থাকবে যত বেশি দিব রুপ তত তাজা হবে যত তাজা রুপ ততই জিন্দগি শান্তি রুহের এক খোরাক আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ শুনে রাখো আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা অত জোরদার ভাবে না বললো মানুষ তো বিশ্বাস করবে আল্লাহর কথা তারপর আল্লাহ বড় জোর দিয়ে বলছেন আল্লাহ শুনো ভালো করে শুনো আল্লাহ বিধিক্রিল্লাহি আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তোমার ইন্নুল কলু রূপ এবং কলব শান্তি পায় আরাম একমাত্র আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই বিধিক্রিল্লা যারা আর বিবেকরণ বুঝে তারা এরা মজাটা পাবে বিধিক্রিল্লা এই শব্দকে আগে এনে এটাকে শিরোবদ্ধ করে দেওয়া হলো যে একমাত্র আল্লাহর জিকিরেই রুহের খোরাক আল্লাহ বিধিক্রিল্লাহি তোমার ইন্দ্র কিন্তু আমরা এটা বুঝতে ভুল করে ফেলেছি যে মেয়েটাকে দেখা যায় বে পর্দা হাঁটতেছে বড় সাজু গুজু করে রাস্তার মধ্যে সাজ চলতেছে ফিরতেছে ওই বেচারা কি দেখে আফসোস হয় যে বেচারা ভুলতে বুঝতে ভুল করে ফেলেছে বুঝতে ভুল করে ফেলেছে ওই বেচারি ভেবেছে যার মধ্যে বোঝে আমার শান্তি কিন্তু সেও গলায় রশি দেয় কেন রুহের খাবার সে পৌঁছায় নেই রুহের খাবার পৌঁছায় নেই আল্লাহ তালা বিষয়টা বুঝার তো অফিকদান করে ভাই হয়তো সেই সেই দিল দিয়ে বলা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু দিল বলারা দিল দিয়ে বুঝে নেয় কথাটা রুহ বড় ক্ষুধার্থ আমাদের রুহগুলো এই ক্ষুধা নিবারণের জন্যে হারামের দিকে ছুটি আমরা যত মতখোর আছে যত সারা বলা আছে তার কিসের চাহিদা সেখানে ছুটতেছে চাহিদাটা রুহের চাহিদা বুঝতে ভুল করে ফেলেছে মনে করেছে ওইখানে আমার চাহিদা পুরা হবে কিন্তু পুরা হয় না পেট ভরে না ওইটা খেলে আরো পেট খারাপ হয় আরো খায় আরো খারাপ হয় যারা রুহের চাহিদা পুরা করার জন্য সম্পদের পিছনে ছুটেছে কোনো দিন চাহিদা পুরা হবে না রসুল করিম সাল্লাম বলেন ইয়েশিব ইবনু আদাম মানুষ বড় হয় বুড়া হয় কিন্তু দুইটা জিনিস এটা জোয়ান হইতে থাকে একটা হলো সম্পদের লোভ আর একটা হলো লম্বা লম্বা আশা লম্বা পরিকল্পনা এটা জোয়ান হইতে থাকে তাজা হইতে থাকে চাহিদা শেষ হবে না যতই খাবার দেন চাহিদা শেষ হবে না কিন্তু আল্লাহ বিদিক্রিল্লাহ ইন্দর গুরু আল্লাহর কালাম তো সত্য তো সন্দেহ তো নেই তাহলে আমরা কিসের পিছনে ছুটতেছি একটু একটু সতর্ক হওয়া দরকার একটু সতর্ক হওয়া দরকার রুহকে খোরাক দেওয়া চাই রুহ খোরাক পায় না বলে আমাদের এত অস্থিরতা আল্লাহ তালা এই রুহের খোরাক আমাদেরকে খুব বেশি বেশি সরবরাহ করার তো অফিক নাসিব করে কিন্তু আজীব এক ব্যাপার বলে এবার মজার কথা শরীরের যে খোরাক আছে না এই খোরাক সরবরাহ করতে কত মেহনত করতে হয় কত কিছু লাগে বরং বলতে গেলে আমাদের জিন্দিগি পুরাটাই শরীরের খোরাকের পিছনে ব্যয় হইতেছে যত চাকুরি বাকুরি ব্যবসা বাণিজ্য সব যায় ঠিক আছে শরীরের খোরাক সরবরাহ করতে হবে কিন্তু সরবরাহ করতে কি পরিমাণ মেহনত যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে মাথায় বোঝা নিয়ে ছুটছে ঘাম ঝরছে বেচারার খোরাক কিসের খোরাক সে চাইতেছে শরীরের খোরাক তার দরকার এটা সে করবে এটা শরীরের খোরাক কত কষ্ট আর রুহের খোরাক আল্লাহ তারা রুহের খোরাকের জন্য এমন এক মেশিন দিয়ে দিয়েছেন নাড়ালেই হলো বাস কি করলো হইল রুহের খোরাক বুঝতেছে 
কিছুক্ষণ ডাকেন আল্লাহকে কিছুক্ষণ এভাবে ঘোরার পৌঁছান দেখেন মনে মধ্যে কি আজীব শান্তি আসে কি আজীব এক শান্তি মনের মধ্যে লাগে আমরা ভাই বুঝতে ভুল করে ফেলেছি যারা হারামের মধ্যে ডুবে আসি সুদের মধ্যে ডুবে আসি যারা এই হাজার রকম গুনাহের মধ্যে ডুবে আসি ভাই আসলে বুঝতে ভুল করেছি কোন দরদি মানুষ যদি আপনাকে বুঝিয়ে দেয় যে ভাই বুঝতে ভুল করেছেন আপনি একটু বুঝটা গ্রহণ করেন বুঝটা গ্রহণ করেন আসলে বুঝতে ভুল করেছি ফিরে না আসলে বোঝা যাবে না সেখানে বসে কোনোদিন এখানকার মজা পাওয়া যাবে না আমরা অনেকেই ওখানে বসে এখানকার মজা খুঁজি মজা পাই না আরে ভাই এখানকার মজা পেতে হলে সেখান থেকে এখানে আসতে তো হবে সুদের মধ্যে ডুবে থেকে সুদ ছাড়ার যে মজা সেটা তো বুঝে আসবে না গুনাহের মধ্যে ডুবে থেকে গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার সাত তো অনুভব হবে না ছাড়তে তো হবে আসতে তো হবে আসার হিম্মত হয় না কেন কারণ এখানে এসে তো দেখি নাই যে এখানটা কেমন আর এই জায়গাটা এমন জায়গা বাহ্যিক চাকচিক্য নাই সব হইল ভিতরের মজা আল্লাহ বিদিক্রিল্লা এই জন্য ঘরের ভিতরে ডুবতে হবে সেই বাসিন্দাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তোমার কি অবস্থা ওই ভাঙা ঘরেই ডুবতে হবে বেড়ার বাড়িতে যেতে হবে টিনের ঘরেই যাইতে হবে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে ভাই কেমন আছো ভাই আমার মতো শান্তিতে কেউ নেই সেই ছোটকালের সেই কিস্তা মনে পড়ে এক জামার কিস্তা আপনারা পড়েছেন স্কুলে যারা পড়েছেন আমরাও পড়েছি মাদ্রাসার মধ্যে পড়েছি সুখী মানুষের জামা মোড়ল অসুস্থ হয়ে গেছে মোড়ল তো তাকে কবিরা চিকিৎসা দিয়েছে যে এই দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুখী যে মানুষ সেই মানুষটার জামা আপনি গায়ে দিলে সুস্থ হয়ে যাবেন কোটিপতি যত লাখপতি সবার কাছে যাওয়া হয়েছে ভাই আপনি কেমন আছেন ভাই আমার মতো দুঃখী মানুষ কেউ নেই দুঃখের কিছুই দেখা যায় না সব সুখ আর সুখ সুখের সমান আজীব বলব এগুলো যদিও বানানোর ইচ্ছা কিন্তু বাস্তবতার প্রকাশ খুঁজতে 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 কোথাও কেউ নাই সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে এক জঙ্গলে গিয়ে ঢুকছে সেখানে একটা ভাঙা ঘর কোন রকম একটা চা ওখানে একটা লোক বসে আছে খালি গায়ে গরম কে বলতেছে ভাই সুখী মানুষ খুঁজতেছি সুখী মানুষ তো পাইতেছে আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার মতো সুখী দুনিয়াতে কেউ নেই কোনো পেরেশানি নেই আমার ওহ পাওয়া গেছে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তো আমার আমরা তো একটা পেরেশানির মধ্যে আসি তো আপনার জামাটা আমাদের ইউটিউব দেয় তো ভাই জামা কি দেবো আমার তো জামাই নেই আমার কোনো জামাই নেই আমার ভাই বাস্তবতা এটা বুঝতে হলে সেই জামা ছাড়া লোকটার কাছে একটু থাকেন কিছুদিন তার সুখের রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করেন আমরা অযথাই সুখ তালাশ করি দুনিয়ার সামানের ভিতরে অযথাই ভুল 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 পুরাটাই ভুল আল্লাহ বিবিক্রিল্লাহি তখমা ইন্দুল কোলো কোনো জামা নাই লোকটার যত জামা তত অসুখ যত সামান তত পেরেশানি যত সামান তত পেরেশানি তো যাই হোক সামান তো নিষেধ না হালাল পন্থে আমি কামাই করব নিষেধের কিছু নেই কিন্তু রুহকে তার খোরাকটা পৌঁছাই আল্লাহ রবুল আলমী যদি তার কারো বাড়িটাও সুন্দর করেন আর ভিতরের বাসিন্দারও খাবারের ব্যবস্থা করেন তো অসুবিধা কি আল্লাহ যদি কাউকে দুনিয়াও দেন সে দুনিয়া সব কিছু তার হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আবার তার মধ্যে দিনও আছে পাঁচ অর্থ নামাসে পড়ে আল্লাহর হুকুম মতো চলে হারামের দিকে যায় না তার দেহ ঠিক আছে রুহ ঠিক আছে কিন্তু ভুল তারা যারা নামাজ বাদ দিয়ে ব্যবসার মধ্যে পড়ে আছে ভুল তারা ভুলের মধ্যে তারা আছে যারা সুখের জন্য হারামের মধ্যে ডুবে গেছে যে একবার একটু ঋণ করে নেও না বহু মানুষ এই পেয়ে এই পেরেশানের মধ্যে পড়ে গেছে যে একটু লোন টোন করে ব্যবসাটাকে দাঁড় করাই তারপরে ছেড়ে দেব ওয়া হবে না ভাই হবে না আমার আব্দা হজরত মৌলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরি রহমতুল্লাহ আলী এক ভাইয়ের এই ধরনের পেরেশানি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল সব চলে গেছে কি করবে এখন তার সামনে হয়তো লোন টোনের সুযোগ ছিল 
বড় অঙ্কের লোন করে সে আবার দোকান পাট খুলতে পারে আব্বা তাকে পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে অত পুঁজি নাই তো কি হয়েছে এক হাজার টাকা নাই এত রূপ তো আছে এক হাজার টাকা দিয়ে চার পাঁচটা লুঙ্গি কিনে গামছা কিছু কিনে আপনি কোনো মসজিদের সামনে বসে যান বসে যান তবু হারামের দিকে যায় না তবু হারামের দিকে যায় না আল্লাহ বিবিকুল্লাহর হলো আমাদের এলাকায় এক ভাই ছিলেন অর্ধেক বেলা এই কাঁচা বাজার এনে পাইকারি দোকান মার্কেট থেকে কাঁচা বাজার এনে অর্ধেক বেলা বিক্রি করতেন বাকি সারাদিন বিক্রি করতে থাকতেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তেন মানুষকে নামাজের দিকে ডাকতেন কোন দুঃখ নেই আল্লাহর বন্দার দুঃখ সেটাই যে কোনোদিন যদি নাম রামারটা ফোট হয়ে যায় তার বিরোলা পাওয়া গেল না সেটাই দুঃখ ভাই এগুলো কিন্তু খুব কঠিন কিছু না কঠিন কিছু না আমরা যে যে হালাতে আসি হালাত ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে না শুধু এত রোগ এত রোগ খেয়াল করা যে আমার রোগ খোরাক পাচ্ছে কিনা আমার রোগ তার খাবার পাচ্ছে কিনা যত মানুষ গুনাহের দিকে ছোটে কেন ছোটে রোগ তার খাবার পায় না বলে তো আল্লাহ তালাই কথাগুলো আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক নাসিব করেন আল্লাহকে হাসিল করা আল্লাহকে পাওয়া এটা জরুরি আল্লাহকে পেতেই হবে আমাদের আল্লাহকে পাবো কিভাবে কোথায় গেলে আল্লাহকে পাবো আল্লাহ তো বলেছেন আমি সবখানেই আসি তো বোঝা গেল আল্লাহকে পেতে হলে কোথাও দিয়ে যেতে হবে না না আমি আমার জায়গা থেকে আল্লাহকে পেতে পারি আল্লাহ সব জায়গায় আসে কিন্তু আমার মধ্যে অনুভূতিটাকে আসে আমি যখন চোখ উঠাই কোনো হারামের দিকে আমার সামনে কি আমার দেমাগে অনুভূতি কি জাগ্রত হয় যে আল্লাহর কাছেই তো আমি আসি কেন আমি হারামের দিকে চোখ উঠাইতেছি যদি অনুভূতি না জাগে বোঝা গেল আল্লাহকে আমি পাই নাই এখনো আল্লাহকে পেতে হবে এটা জরুরি এটা খরচ এটা জরুরি ওমা খালাকুল জিন্না বা লিনসা ইল্লা আলিয়া আবুদুল আমি জিন ইনসানকে সৃষ্টি করেছি তারা যেন আমাকে চিনে ফেলে আল্লাহকে চিনতে হবে আল্লাহ কোথায় আছে কাছে একদম কাছে এখানে আছে এত কাছে এই যত নৈকট্যের অনুভূতি জাগবে মানুষ ততই সতর্ক থাকবে আল্লাহ তো কাছে তো আল্লাহকে পাওয়ার কি উপায় হাসরের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু লোককে প্রশ্ন করবেন কিছু লোককে প্রশ্ন করবেন যে তোমরা আমাকে খুঁজে পাও নাই আল্লাহ আমরা তো আপনাকে খুঁজে পাই নাই কোথায় ছিলেন পাই নাই তো আল্লাহ তালা তখন হাদিসে খুঁজছি আল্লাহ তালা তখন বলবেন যে বান্দা আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল আমার অমুক বান্দা বিপদগ্রস্ত ছিল তুমি যদি আমার সেই বান্দার কাছে যেতে তার বিপদে তার অসুস্থতায় তাকে সঙ্গ দিতে তাহলে সেখানে তুমি আমাকে পেয়ে যেতে আমি পিপাসার্থ ছিলাম আল্লাহ বলবে আমার পিপাসা লেগেছে আমাকে পানি দেওয়া নেই তুমি আল্লাহ আপনি রবগুলা আলমিন আপনার পিপাসা লাগে কিভাবে আবার আমার অমুক বান্ধা পিপাসার্থ ছিল তুমি যদি সেখানে যেতে তাহলে সেখানে তুমি আমাকে পেয়ে যেতে আমি অসুস্থ ছিলাম আমাকে তুমি তো সেবা করতে আসো নেই আল্লাহ আপনি অসুস্থ হন কিভাবে আবার আপনি তো রবগুলা আলমিন আল্লাহ বলবেন যে আমার অমুক বান্ধা অসুস্থ ছিল যদি তুমি তার কাছে যেতে তার সেবায় শরিক হতে তাহলে সেখানে তুমি আমাকে পেয়ে যেতে সহি কথাই বলো এই জন্য আমার ভাইয়েরা আমাদের সামনে এই সুযোগ আছে গত জুমার দিন আলহামদুলিল্লাহ একবার ঘোষণা হয়েছিল সোমবারও ঘোষণা হয়েছিল তার সিরির দিনে আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেকেই শরিক হয়েছি আরাকানের মুসলমানদের জন্য নামটা আসলে আরাকান হাজার বছর ধরে মুসলমানরা এখানে বাস করতেছে হাজার বছরেরও বেশি পরবর্তীতে নাম পাল্টাই ফেলছে রাখাই নামটাও মুসে কতটা ষড়যন্ত্র নামটাও মুসে দিতে চায় আরাকান নাম আসলে এখন আমরা বলি রাখাই আমরা মুসলমানরা ভুলে গেছি আরাকান ফিলিস্তিন যত নির্যাতন সেখানে হোক নামটা তো টিকে আছে এখনো নাম এখনো টিকে আছে কিন্তু আরাকান তারা এই মানচিত্র থেকে নামটাই মুসে দিয়েছে নামও থাকবে না এটা মানুষ তো থাকবে না নামও থাকবে না নিশানা চিহ্ন মুসে দিতে চায় 
এই জন্য আমি অনুরোধ করব রাখাই না বলে আমরা আরাকান শব্দ বলবো এখান থেকে মুসলমানদের নাম এটা আরা এই নামে এই হাজার বছর ধরে দোয়া মনা যা চলতেছে হারামাইন মসজিদে নবী মসজিদে হারামের মধ্যে এই দোয়া চলে আরাকান শব্দ করে রোহিঙ্গা শব্দটার মধ্যে কেমন যেন একটা অবজ্ঞা সুর কেন রাখাইনের মুসলমান ভাই সেদিন এক ভাই বলতেছে এখানে একটা রোহিঙ্গা আছে কষ্ট লাগলো শব্দটা শুনে এখানে একটা রোহিঙ্গা আছে জীব জন্তু বলতে হবে এখানে আমাদের আরাকানের এক মুসলিম ভাই এসেছে আমাদের শব্দগুলোর মধ্যে দূরত্ব শব্দের প্রয়োগ খুব সুন্দর আল্লাহ নবী সুন্দর শব্দ পছন্দ করতেন সে আরাকানের মুসলিম মহাদের ভাইদের জন্য আমরা সাহায্য সহযোগিতা বেশ কয়েক শব্দ ধরে উঠাচ্ছি আজকে ইনশাল্লাহ আপনারা শরিক হবেন কি পরিমাণ শরিক হবেন যেমন সাহাবাই কেরাম করেছিলেন আনসাররা অর্ধেক অর্ধেক যার যতটুক ছিল অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দিয়েছিলেন আমরা যদি করি তো এর দ্বারা আল্লাহকে আমরা পেয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহকে যখন পাব পাওয়ার পরে দেখব যে আসলে কি জিনিস পেয়ে গেছে যে ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগতভাবে দান সৎকার করে আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে বড় করেন তার সম্পদে বড় করতেন আবার যেই সমাজ সমাজবদ্ধ ভাবে দান সৎকার করে সেই সমাজকে আল্লাহ তালা বরকতময় করেন আবার কোন রাষ্ট্র কোন দেশ যদি পুরো রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন মুসলিমদের সাহায্য সহযোগিতা করে আল্লাহ তালা সেই দেশকে উঠায় দেন উপরে উঠায় দেন এটা আল্লাহর বিধান আল্লাহ তালা ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন করতে থাকেন যখন বান্দা আরেক বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন এই জন্য ইনশাআল্লাহ আমাদের যার যতটুক সাধ্যই কথা বলবো না যা যতটুক আছে ঢেলে দেবে আল্লাহ ঢেলে দেবে বান্দা যা করবে আল্লাহ ঢেলে দেবে জেজা ও মিফাফা কোরআনের আয়াত আল্লাহ তালা মানুষকে পুরস্কার সেভাবেই দেন মানুষ যেভাবে আমল করে মানুষ যদি ঢেলে দেয় আল্লাহ কি করবেন ঢেলে দেবেন মানুষ যদি ঈদ কিপটামি করে আল্লাহ তো সেভাবেই দিবেন একটু একটু করে এই জন্য ভাই ঢেলে দিই ঢেলে দিই আল্লাহ ঢেলে দিবেন বাস্তব ইতিহাস আছে অনেক এত দেন আল্লাহ তালা বেচারা বুঝতে পারে না কোথ থেকে আসতে সেগুলো আল্লাহ তো আসমান থেকেও নাজিল করতে পারতেন না এখন মিয়ানমারের মুসলমান আরাকানের মুসলমান আল্লাহ আসমান ফাঁকা হয়ে যেত সেখান থেকে সম্পদ চলে আসতে পারত তো আল্লাহ এটা চান যে বান্দারা পকেট থেকে বের করুক আমি বান্দাদের পকেটে দেই এটা আল্লাহর এক আজীব সিস্টেম এই জন্য আমার ভাইয়েরা আমরা সহযোগিতার হাত বাড়াই ইনশাআল্লাহ আগামী বুধবার আমাদের এখান থেকে পনেরো জনের একটা খা ফেলা যাবে জামাত বদ্ধভাবে তো তারা যেন সেখানে নির্বিঘ্নে খেদমত করতে পারে আর্থিক ইয়ের প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন আছে তো গত শুক্রবার এবং সোমবার মিলে আমাদের এই তিরিশ হাজার টাকার মতো উঠেছে এটা অবশ্যই পর্যাপ্ত নয় বলবো টাকার অঙ্ক হিসাবে কিন্তু মহাব্বত হিসেবে দরদ হিসেবে বহুত বেশি এটা কিন্তু টাকার অঙ্ক হিসেবে পর্যাপ্ত নয় তো আমি আজকে আপনাদেরকে অনুরোধ করব দা আবাদ দিব যে আজকে ইনশাল্লাহ আমরা ঢেলে দিই ঢেলে দিই ইনশাআল্লাহ বরকত পেয়ে যাব এরপর আগামী সোমবারও সুযোগ আছে সোমবার দিন আমরা প্রস্তুতি নিয়ে আসি বুধবার ইনশাল্লাহ আমাদের খাওয়া ফেলা যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই আরাকানের মুসলিম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর আল্লাহ তালা তৌফিক নসিব করেন আমিন ওয়াহরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন